இப்போ இந்த நேஷனல் யூனிட்டி பார்ட்டியினுடைய தலைவராக இருக்கிற பென்னி கேன்ஸ் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் உடனே ஆட்சியை ஆட்சியை வந்து இல்லாமலாக்குங்க புதிய தேர்தலை நடத்துங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து காசா மேலே நாங்கள் காசாவை கைப்பற்றுக்கிற வேலையை நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம் இந்த பொக்கிஷம் என்கிற பேரில் இருப்பவன் நூறு சதவீத அக்மார்க்கு முத்திரையோடு இருக்கக்கூடிய சங்கிதான் என்பதை அந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அவங்க எதில் ஜெயிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் ஜெயிச்சேன்னு நீ எதை சொல்லணும் கேட்டா இந்த குழந்தைகளை கொண்டு குவிச்சிருக்கிறான் பொதுமக்களை கொன்று குவிச்சிருக்கிறான் அத்தனை பேரையும் அழிச்சிருக்கிறான் இதில் ஜெயிச்சிருக்கிறான் அவ்வளவு கட்டிடங்கள் இந்த பாருங்க இந்த காட்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு இராணுவ உதவிகளை அமெரிக்கா எவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறதுன்னு பார்க்க முடியும் இதை பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இஸ்ரேலை பொறுத்தவரையில் அவன் வெறும் அடியால் தான் அவனும் ரவுடி இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இப்போ இவ்வளோ யுத்தம் நடந்துக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் கூட சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கிக்கிட்டு இருக்குது என்கிற செய்தியை நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் சவுதி அரேபியா இஸ் அ கீ கண்ட்ரிபியூட்டர் டு இஸ்ரேலி செக்யூரிட்டி என்று சொல்லி அந்த செய்தியை முழுமதுமாக சொல்கிறாங்க சவுதி அரேபியா இதை இதுவரைக்கும் மறுக்கவில்லை அலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே இஸ்ரேலிய பாலஸ்தீன மோதலுக்கு நடுவிலே இஸ்ரேலிய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தனது ஆட்சியை எப்படியாவது முழுமையாக தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான பல முயற்சிகளை செய்து வருகிறார் அந்த முயற்சிகளில் மிக முக்கியமான முயற்சி காசா பள்ளத்தாக்கின் மீதான இடைவிடாத தாக்குதல்களாக இருக்கிறது காசா மீதான தாக்குதல்களில் காசாவை காட்டி காட்டியே தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வைப்பது மட்டுமல்லாமல் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது அவருடைய முதன்மை இலக்குகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது பொதுவாகவே அரசாங்கங்கள் ஆட்சியை பிடித்து கொள்வதற்காக இதுபோன்ற இனவாதங்களைத்தான் பல இடங்களில் கட்டவிழ்த்து விடுகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் எல்லா நாடுகளிலையும் இனவாதங்கள் ஆட்சியை தீர்மானிக்கிற இடத்திலே இருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் அது இந்தியாவாக இருக்கலாம் இலங்கையாக இருக்கலாம் எந்த நாடாக இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் இதிலே உருவாக்கப்படுகிறது கடந்த ஆட்சிகள் இதற்கு முன்னுதாரணமாகவும் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு செய்தி தான் தொன்னூற்று நான்கு நாட்களாக பாலஸ்தீன இஸ்ரேல் மோதல் நடைபெற்று வருகிற இதே நேரத்தில் தொன்னூற்று நான்கு நாட்களாக டெல் அவியூவில் இஸ்ரேலுடைய தலைநகர் டெல் அவியூவில் பாரிய மக்கள் கூட்டம் ஒன்று தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பித்ததனுடைய காரணம் என்னென்னா கடத்தி கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிற இஸ்ரே அதாவது பாலஸ்தீன சுதந்திர போராளிகளால் பணைய கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டிருப்பவர்களை மீட்டு தாருங்கள் என்பதற்காகத்தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போதைய நிலை அந்த நிலையில் இல்லை பணைய கைதிகள் விவகாரம் இரண்டாம் பட்சமாகி முதலில் தேர்தலை நடத்துங்கள் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போதாமல் இருக்குது நீங்கள் இந்த வாரில் ஜெயிக்கவே இல்லை இன்று பல குற்றச்சாட்டுகள் நெத்தன்யாகு மீது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை தான் மேலெழுந்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் என்று கேட்டால் அங்கு ஒரு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு நெத்தன்யாகு பதவி விலகினால் நெத்தனியாகினுடைய ஆட்சி இல்லாமல் போனால் காசாவினுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து விடுமா என்று நினைச்சோம்னா அது தீர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை சில நேரம் இதை விட உச்சம் தொழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா இப்போ காசாவில் பத தேர்தலை நடத்துங்க அதாவது நெத்தனியாகனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் போதாது என்கிற குற்றச்சாட்டு எதை வச்சு எழுவதுன்னு சொன்னால் தொண்ணூறு நாட்களாக ஹமாச முறையடிக்க முடியலை ஹமாசோடு ஜெயிக்க முடியலை தொண்ணூறு நாட்களாக நெத்தனியாகனுடைய போங்கு வெற்றிகரமாக இல்லை என்பது தான் குற்றச்சாட்டாகவே இருக்கிறது எனவே நாங்கள் வந்து அதை ஜெயிச்சு காட்டுவோம் என்றுதான் அடுத்த தரப்பு தற்போது ப்ரபகண்டா பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இப்போது நெத்தனியாகுவினுடைய நிலைமை அவருடைய கட்சிக்குள்ள அதற்கு வெளியில் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்ரேலுக்குள்ள நடத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான மக்கள் கருத்து கணிப்பில் அறுபத்தி நான்கு சதவீத இஸ்ரேலியர்கள் யுத்தத்தில் நெத்தன்யாகு சோபிக்கவில்லை இந்த யுத்தத்தில் அவர் ஜெயிக்கலை என்கிற கருத்தை அறுபத்தி நான்கு சதவீதமான இஸ்ரேலியர்கள் சொல்லியிருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் யுத்தத்தில் இவர் ஜெயிக்கலை என்று சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் 
அவர்களுடைய எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய எதிர் எதிர்கட்சியாக இருந்து இப்போ வார் கேபினட்டில் அமைச்சரவையில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய நேஷனல் யூனிட்டி பார்ட்டி அதாவது என்யூபி என்கிற கட்சியினுடைய மக்கள் செல்வாக்கு எப்படி இருக்கிறது என்கிறத பார்க்கும்போது இந்த கருத்து கணிப்பினூடாக நேஷனல் யூனிட்டி பார்ட்டி என்கிற இஸ்ரேலுடைய பிரதான எதிர்கட்சிக்கு முப்பத்தி மூன்று ஆசனங்கள் முப்பத்தி மூணு சீட்டு அவங்க கைப்பற்றலாம் என்கிற மக்கள் கணிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது தேர்தல் நடத்தப்பட்ட அவங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று கிடைக்கலாம் நெத்தன்யாகினுடைய லிக்யூட் கட்சிக்கு வெறும் இருபது தொகுதிகள் மட்டுமே வெல்வது வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கிற கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகி இருக்கிற காரணத்தினால தான் இப்ப இந்த நேஷனல் யூனிட்டி பார்ட்டியினுடைய தலைவராக இருக்கிற பென்னி கேன்ஸ் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் உடனே ஆட்சியை ஆட்சியை வந்து இல்லாமலாக்குங்க புதிய தேர்தலை நடத்துங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து காசா மேலே நாங்கள் காசாவை கைப்பற்றுக்கிற வேலையை நாங்கள் செஞ்சுக்கிறோம் என்கிற ஒரு பாரிய பிரச்சாரத்தை அவர்கள் கொண்டு போகிற காட்சிகள் இப்பொழுது அங்கே அடங்கேறி கொண்டிருக்கிறது இதில் நம்ம புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவன் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இவன் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நாங்கள் வந்தாக மாச வெல்ல நாங்கள் தோற்கடிப்போம் என்கிற ப்ரபகண்டாவை பண்ணுவதிலிருந்து இதுவரைக்கும் அவர்களால் பாலஸ்தீன சுதந்திர போராளிகளை தோற்கடிக்க முடியவில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக கொண்டிருக்கிறது இதை நான் ஏன் இந்த இடத்துல முதலாவதாக சொல்கிறேன் கேட்டால் இந்த அதாவது சூவ நக்கி நக்கியே பழக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பொறுத்துக்க முடியாது குறிப்பாக காசாவில் என்ன அநியாயம் நடக்கிறதுங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கு இல்லை காசாவில் இதுவரைக்கும் இருபத்தி மூன்று லட்சம் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய அநியாய கொலையாக அது மாறி இருக்கிறது அவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் அவர்களுக்கு நியாயம் வேண்டும் இதை அத்தனை பேரும் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் யுத்தத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை எடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம தம்பி விக்கி என்ன செஞ்சுருக்காப்பில்னா திருப்பி ஒரு வீடியோவை போட்டுக்காப்பில் வீடியோ போட்டு காசாவில் ஜெயித்து விட்டார்கள் ஹமாஸ் ஜெயித்து விட்டது ஹமாஸ் அது செய்து விட்டது ஹமாஸ் இது செய்து விட்டது என்றெல்லாம் சொன்ன அடிப்படைவாதிகள் ஹமாசுடைய வெற்றியை பேசிய அடிப்படைவாதிகள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க வடக்க கைப்பற்றிட்டேன்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி ஒரு வீடியோ அவர் வெளியிட்டுருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது ஒன்று கவனிச்சுக்கிறங்க திட்ட தெளிவாக இந்த பொக்கிஷம் என்கிற பேரில் இருப்பவன் நூறு சதவீத அக்மார்க்கு முத்திரையோடு இருக்கக்கூடிய சங்கிதான் என்பதை அந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னு கேட்டால் இந்த யாரெல்லாம் பாலஸ்தீன போராளிகளுடைய வெற்றியை ஆதரிக்கிறார்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் அடிப்படைவாதிகள் அதாவது அதை ஆதரிச்சிட்ட முன்னால அடிப்படைனா அடுத்த கட்டம் தீவிரவாதி தான் தீவிரவாத முத்திரை குத்துக்கிற வேலையை இப்போ தம்பி வந்து வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த இந்த மாதிரியாக நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்கிறோம் இவனை மாதிரி ஆட்களை வந்து அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இவன் சேனலை பார்க்காது ஏன்னு கேட்டால் அவனுக்கு அதுதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் பல சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க நியாயமாக பேசுகிறாங்க ரெண்டு தரப்புலையும் என்ன நடக்குது என்பதை பேசக்கூடிய பல நல்ல மக்கள் இருக்கும்போது இவர் ரொம்ப நல்லவர் மாதிரி வந்து என்ன செய்கிறாரு பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா இப்போ வடக்கில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எத்தனை அதை பிடிச்சிட்டாங்க இதை பிடிச்சிட்டாங்க ஏன்டா தொண்ணூற்றி நான்காவது நாள் போய்கிட்டு இருக்குது தொண்ணூற்று நான்காவது நாளாகியும் நாங்கள் யுத்தத்தை முடிச்சுட்டோம்னு இஸ்ரேலால் சொல்ல முடியலை என்று சொன்னால் அவன் ஜெயிச்சுட்டான்னு அர்த்தமா இதுவரைக்கும் யுத்தம் தானே நடந்துகிட்டு இருக்குது வடக்கை நாங்கள் கைப்பற்றி விட்டோம் என்று சொன்ன அவர்களுடைய ஊடக பேச்சாளர் கூட என்ன சொன்னார்டா ஆனால் ஏவுகணை தாக்கல் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கு ஏவுகணை தாக்கல் நடத்தப்படுதுனாலே கைப்பற்றல் என்று தானே அர்த்தம் சரி ஒரு வாதத்துக்கு கைப்பற்றி இருந்தால் கூட தொண்ணூற்றி நான்காவது நாளில் தானே கைப்பற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தானே கைப்பற்றிருக்கிறாங்க ஒரு வாதத்துக்கு சொல்கிறேன் அது நடக்கலை ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுக்கிட்டாலும் தொண்ணூற்றி மூணில் தானே கைப்பற்றியிருக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க நடுவால் பிளந்து விட்டார்கள் அதை பிடித்து விட்டார்கள் அடித்து விட்டார்கள் சொன்னீங்களா இல்லையா அப்போ ஏன் இந்த பொய்ய சொன்னீங்க எல்லா மொத்த இனவாதத்தை கக்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கும் நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் நெத்தன்யாகுவால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது நெத்தன்யாகுவால் இந்த ஓரை ஜெயிக்க முடியாது என்கிற பாரிய எழுச்சி ஒன்று இஸ்ரேலுக்குள்ளே உண்டாகிற அளவுக்கு அவர்களால் அடுத்த கட்டம் போக முடியாமல் கொள்கிறாங்க அவங்க எதில் ஜெயிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் ஜெயிச்சேன்னு நீங்கள் எதை சொல்லணும்னு கேட்டால் இந்த குழந்தைகளை கொண்டு குவிச்சிருக்கிறான்
பொதுமக்களை கொன்று குவிச்சிருக்கிறான் அத்தனை பேரையும் அழிச்சிருக்கிறான் இதில் ஜெயிச்சிருக்கிறான் அவ்வளவு கட்டிடங்கள் இந்த பாருங்க இந்த காட்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் இந்த காட்சியில் எவ்வளவு கட்டிடங்கள் எத்தனை இடங்கள் நாசமாகப்பட்ட பட்டிருக்கிறதுங்கிறத பட்டியலோடு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இவ்வளவு அநியாயம் அங்கே நடந்திருக்கிறது இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது நடந்திருக்கிறது இதை நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஓட ஓட அடி விழுகுதா இல்லையா நூற்று ஒன்பது அவர்களுடைய பெட்டாலியன்ஸ் தளபதிகள் கொல்லப்பட்டார்களா இல்லையா அவர்களுடைய படையை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களுடைய பத்திரிகைகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதா இல்லையா யூஎஸ் நேற்றைய தினமே எச்சரிக்கை விடுது ஹெஸ்புல்லாக்களோட மோதாதீங்க நீங்கள் தோற்று விடுவீர்கள் என்று நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அமெரிக்காவே எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறதா இல்லையா அந்த அளவுக்கு ஒரு படுபயங்கரமான அதாவது என்ன நம்முடைய மேட்ரு என்னன்னு கேட்டால் தொண்ணூறு நாட்களை தாண்டி மூன்று மாதங்களை தாண்டி அவர்கள் தாக்கு பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் சொல்றாரு ஆறு ஊரி மாறி ஒருத்தர் கிடைப்பாரா சாலிகள் ஆறு ஊரியை கொண்டிருக்கிறாங்க பெய்ரூத்தில் அப்படி ஒருத்தரை உருவாக்க முடியுமா ஏய் இதுக்கு முன்னாடி பத்து பேர் அப்படி கொண்டிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் போனாலும் அவர்களுடைய சுதந்திர போராட்டம் தோற்காது அதை புரிஞ்சிக்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் இந்த சென்டிமெண்ட்டாக பேசினதுனாலையெல்லாம் உண்மை பொய்யாகிவிடாது பொய் உண்மையாகி விடாது ஓ தோனிக்கே இன்னொரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஆறு ஊரியை கொன்று விட்டார்கள் இப்போ என்ன அந்த சேனலை மக்கள் புறக்கணிச்சிட்டாங்கன்னு இப்போ வேறொரு வழியில் வாருது வந்து அப்படி காட்ட பார்க்குறது ஆனால் ஆறூரிக்கு முன்னாடி அகமது யாசினே கொல்லப்பட்டார் ஷேக் ரஞ்சிசி கொல்லப்பட்டார் எத்தனை படதலைவலிகள் கொண்டப்பட்டாங்க கொல்லப்பட்டும் அவங்க நிற்கிறாங்களா இல்லையா பிடிச்சி நிற்கிறாங்களா இல்லையா இதுவரைக்கும் சின்வாரை க பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது சின்வாரை அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது தொண்ணூறு நாள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதுவரைக்கும் அவர்கள் வெற்றியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் எங்களுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அவங்க ஜெயிக்காதவர்களை ஜெயித்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய தேவை தம்பி எங்களுக்கு கிடையாது அவங்க தோத்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு தோத்துட்டாங்க இந்நாள் இல்லாகி வயநாளை ராஜுன்னு போய்கிட்டே இருப்போம் அந்த மனோபக்குவம் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு நலவு நடந்தால் அலமது இல்லா என்று நாங்கள் நம்புகிற இறைவனை இறைவனுக்கே எல்லா புகழும் என்று நாங்கள் புகழுவோம் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது முடியாம போயிடுச்சு மக்கள் தோத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்நாள் இல்லாகி வயநாளை ராஜுன்னு முடிஞ்சு போச்சு என்ன செய்ய அல்ல அவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுத்தா இப்போ தோல்வியை கொடுத்துருக்குறான் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பக்குவம் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இருபத்தி மூவாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டது பாரி அநியாயம் என்பதில் இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே மாற்று கருத்தில்லை இந்த நிலை தான் அங்கே இருக்கிறது இன்றைக்கும் பாரிய யுத்தகலமாக அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் நேற்று இரவு பெய்ரூத்தில் இருந்து ஹமாசினுடைய பெய்ரூத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்கிற ஒசாமா ஹம்தான் பேசி இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் வெளியாகி இருக்கிறது இது ஒசாமா ஹம்தான் நேற்று நடத்திய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அதில் ஒசாமா ஹம்தான் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டால் ஜியோனிஸ்டுகள் இந்த ஆக்கிரமிப்பு தொடங்கி தொன்னூற்றி மூன்றாவது நாளில் நம்ம எல்லாம் நிற்கிறோம் இப்படியான நேரத்திலையும் பாலஸ்தீனத்தினுடைய எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு போராளிகள் உறுதியாக நிற்கிறார்கள் நாங்கள் சோர்ந்து விடவில்லை என்று அவர்களுடைய தளபதி நேற்று சொல்லியிருக்கிறார் இதைத்தான் நாங்கள் எடுத்து சொல்ல முடியும் நான் அங்கேயும் இல்லை வேறு யாரும் அங்கே இல்லை அவங்க சொல்றதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்கள் சோர்ந்து போகல தொன்னூற்றி மூணாவது நாளாக கெத்தா நின்றுகிட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க அவங்க அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க அவங்க சோர்ந்தா நாங்கள் சோர்ந்துட்டோம்பாங்க ஆனால் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வாயா சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்குன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் கத்தார் வழியாக கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நிரந்தர யுத்த நிறுத்தம் வந்தால் மட்டும்தான் வருவோம்ங்கிறாங்க அது வரைக்கும் இந்த தற்காலிக சீஸ் பயிர்கள்லாம் வர முடியாது என்று நிற்கிறார்களே இதில் இருந்து நம்ம என்ன புரியணும் அடுத்தவங்களுக்கு போக முடியும் ஈரான் கவர்மெண்ட் கேட்டானே இதை தம்பி இதெல்லாம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்தா தான் தம்பி தெரியும் என்னென்னா ஈரான் கவர்மெண்ட்டால் திட்ட தெளிவாக உங்களுடைய நிலை என்னென்னு கேட்கும்போது எங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் பலவீனப்படவில்லை இதையெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோணும் ஏன் இதை நான் இந்த அவருக்காக நான் இதை சொல்ல வர்றேன்னு கேட்டால் நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறோணும் இதை இந்த மாதிரி இந்த சூணக்கிகளால் இந்த அனைத்து சமூகமும் தமிழ் பேசுகிற மக்கள் அத்தனை பேருமே இவர்களுடைய இந்த பொய்களை நம்பி பெரிய ஆக்கள் மாதிரி வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ காலமாக சொன்னது இது தானே இன்றைக்கி அதை நின்று பிடிக்க முடியலை இன்னைக்கு அதெல்லாம் சொல்லும் போது மக்கள் நம்ப தயார் இல்லை ஆனால் இன்னும் இன்னும் என்ன பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டால் இதே சங்கி வேலையை பார்க்க பார்க்குறாங்க அதனால தான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இதுதான் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் ஒசாமா ஹம்தானுடைய பேட்டியில் இதை அவ
இப்ப இருக்கிற ஜெருசலமை தலைநகராக கொண்டு காசாவும் பாலஸ்தீனமும் காசாவும் வெஸ்ட் பேங்கும் இணைந்த பாலஸ்தீன அரசாங்கத்தை ஒருங்கிணைப்பதுதான் எங்களுடைய இலக்கு நீ சொல்ற மாதிரி வெறுமனை யுத்தத்தை நடத்திட்டு போறது எங்க இலக்கு இல்ல அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டா பாலஸ்தீனத்தை தலைநகராக கொண்டு காசா வெஸ்ட் பேங்க் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடமாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒசாமாகம் தான் அவருடைய பேட்டியில தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாரு அப்ப என்ன இன்னொன்னு புரிஞ்சு இந்த வார பத்தி பார்க்கும் போது புரிஞ்சுக்கிறங்க இந்த மாதிரி வார் நடக்கிற டைம்ல தங்களுக்கு மைனஸ் வரும்போது என்ன செய்வாங்க கேட்டா எப்படியா சமாதானத்துக்கு போய்க்கிறதா பார்ப்பாங்க எப்படியா நிறுத்திக்கிருவோம் இதை சீஸ் ஃபயர் ஒண்டியால் கொண்டு வந்துக்கிறோம் என்று தான் எல்லோருமே பார்ப்பார்கள் ஆனால் இது வரைக்கும் அவங்க அந்த நிலைக்கு வரலை வரலங்கிறதுல இருந்து அவங்க அந்த நிலையில் இல்லை என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோனோ நேற்றைய ஜெசீராவினுடைய ஆர்டிக்கல்களை பார்க்கும்போது அந்த யதார்த்தங்களை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஈராக்கில் இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு குழு ஈராக்கில் இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு குழு இன்றைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இஸ்ரேலுடைய ஹைஃபா போர்ட்டு மேலே தாக்குதல்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஹைஃபாவில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கப்பல்கள் மீது கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளை தாக்கி இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது இது ஈராக்கில் இருந்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ஈராக்கில் இருக்கக்கூடிய குழு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவினுடைய படைகள் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவினுடைய இராணுவம் இருக்கக்கூடிய இராணுவ பேஸ் முப்பது ராக்கெட்டுகளுக்கு மேல தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறோம் என்கிற செய்தியையும் அவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் முப்பது ராக்கெட்டுக்கு மேல அமெரிக்கா பேஸ் மேல சிரியாவில் அட்டாக் நடந்திருக்கிறது என்கிற செய்தியும் இன்றைக்கு வெளியாக இருக்கிறது அதற்குரிய வீடியோவையும் அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க நீங்க ரம்பிள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் அதற்குரிய வீடியோவையும் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கிழக்கு சிரியாவில் சிரியாவினுடைய கிழக்கு பகுதிகளில் அமெரிக்காவினுடைய இராணுவம் தங்கி இருந்த ரமிலன் விமான தளத்துக்கு ஆளில்லாத விமான தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய விமான தளம் அது அந்த விமான தளம் மேல ஆளில்லா விமான தாக்க ட்ரோன் அட்டாக் பண்ணி இருக்கிறோம் என்கிற செய்தியையும் அவர்கள் இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு தாக்குதலும் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்ரேலுடைய ஊடகங்கள் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா கிரியா சமோனா பகுதிகளில் ராக்கெட்டு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்ப என்று சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அதனுடைய ரிசல்ட் ஈவினிங் ஆகும்போது தான் எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு என்று தெரிய வரும் ஆனால் இஸ்ரேலிய இராணுவம் இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது கிரியா சமோனாவில் தாக்குதல் அட்டாக் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்கிற செய்திகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அந்த செய்தியை வந்து நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான செய்தி என்னென்னு கேட்டால் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுடைய தூதுவர் இங்கிலாந்துக்கான இஸ்ரேலிய தூதுவரை வெளியேற்றுங்கள் என்று சொல்லி இந்த சேஞ்ச் டாட் ஓஆர்ஜியில் ஒரு கையெழுத்து அதாவது சிக்னேச்சர் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சம் பேர் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார்கள் இவரை வெளியேற்றி தான் ஆகணும் இவர் இனவாதத்தை தூவுறாரு இவர் இன பிரச்சனையை உண்டாக்குறாரு ரெண்டு நாட்டுக்கு மத்தியில் சிக்கலை உண்டாக்குறாரு எனவே இஸ்ரேலுடைய யூகேக்கான தூதுவரை நீங்கள் வெளியேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அதில் ஒரு டிஜிட்டல் கேம்பெயின் நடந்து கொண்டிருக்கிறது முடியுமான லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் செய்யலாமாக <laughs> இந்த இப்போ வந்து அமெரிக்காவினுடைய பாதுகாப்பு செயலாளர் ஐந்தாவது முறையாக மீண்டும் என்ன செஞ்சுருக்கிறாருனா மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து ஜோர்தான் அதே மாதிரி இஸ்ரேலுக்கு போனார் ஜோர்தானுக்கு போனார் மற்ற அரபு நாடு கத்தாருக்கு நேற்றைய தினம் போயிருக்கிறாரு சவுதி அரேபியாவுக்கு போகிறாரு ஈஜிப்டுக்கு போகிறாரு எல்லா நாட்டுக்கும் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவன் வந்தாண்டாலும் என்ன நடத்தம்னு கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அந்த பொதுமக்கள் அப்பாவிகளை கொள்ளு என்று சொல்லி அவங்களுக்கு ஆயுதம் கொடுக்குற வேலையையும் இதே நேரத்தில் அவங்களை எதிர்த்து தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அரபு நாடுகளுக்கு என்ன செய்யலாம் என்கிற வேலையும் தான் அவன் பார்த்துட்டு போவானுங்கிறது வளமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இன்றைக்கு இப்படியான ஒரு புள்ளி வரம் வெளியாகி இருக்கு இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு இராணுவ உதவிகளை அமெரிக்கா எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறதுன்னு பார்க்க முடியும் இதை பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இஸ்ரேலை பொறுத்தவரை அவன் வெறும் அடியால் தான் அவனோ ரவுடி 
காசுக்கு வேலை செய்கிறவன் காசுக்கு ஒரு பாத்தாள பாதாள உலகத்தை சேர்ந்தவன் அவன் ஒரு தாவூத் இப்ராஹிம் தனி மனுஷன் மாதிரி இவங்களை வச்சுக்கலாம்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி உலகத்தில் பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்களா இல்லை பெரிய பெரிய பாதாள உலக கோஷ்டிகளை அது மாதிரி கூலிக்கு மாரடிக்கிறவங்க கூலிக்கு இந்த வேலை பார்க்குறவங்கன்னு விளங்கிக்கிறங்க இஸ்ரேலை முழுக்க இதை நடைமுறைப்படுத்துறது யாருன்னு கேட்டால் யூஎஸ் தான் அமெரிக்கா தான் அதுக்கு ஆதாரமே இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆகும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் ஐநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கு அவங்க மிலிட்ரி உதவிகளை இராணுவ உதவிகளை வழங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கும் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் இடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரே அடியாக ஃபோ ஃபோ பில்லியன் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் உதவி செஞ்சுருக்கிறாங்க நான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு வருடமும் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்கன்னு வருது இடையில் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு பில்லியன் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கும் இடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணரை பில்லியன் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆரம்பித்து இன்றை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறாங்கிறத பார்க்க முடியும் எத்தனை பில்லியன் பாருங்க இவ்வளவு கொடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபதுல எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்றால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறாங்க இவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறாங்க மொத்தமாக நூற்றி இருபது பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அவர்களுடைய இராணுவத்திற்கு மிலிட்ரிக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளவு கொலைகளை பண்ணுறது வேறு யாரும் இல்லைங்க இவங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ உதவியும் கொடுக்குறான் நூற்றி இருபது ஏன்னா அவனுக்கு அது நம்ம இந்த பொருளாதார சிக்கலே இஸ்ரேலுக்கு வராமல் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் என்னத்த பொருளாதார சிக்கல் வந்தால் அவன் மேலே வந்துடுறான் என்றால் இவன் காசை கொடுத்துருவான் அவன் கீழே விளக்கில் காசை கொடுத்துருவான் அந்த வச்சுக்க அவங்கள அடி அவங்கள கொள்ளு அப்போ தான் அரபு நாட்டுக்காரன் பயந்து போயிருப்பான் நம்ம சொல்கிறத கேட்பான் நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஆடு வாங்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு செய்தி இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு செய்தியை ஜெர்மனுடைய அமைச்சர் சொல்லி இருக்கிறாரு அதுதான் ஒரு 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 கவலையும் ஒரு கீழ்டியாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னென்னு கேட்டால் அவங்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி என்று அல்ஜசீராவே சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் செக்யூரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நியூஸ் இது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த செய்தியை நீங்கள் அவங்களுடைய இணையதளத்தில் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியும் சவுதி அரேபியாவுக்கான சவுதி அரேபியாவுக்கும் யூரோ பைட்டர் என்கிற ஜெட் விமானங்களை இனிமே விற்பனை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் தடங்களாக இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லி ஜெர்மன் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இந்த அதாவது இந்த யூரோ பைட்டர் என்கிற ஜெட் விமானத்தை பொறுத்த வரையில் இது ஜெர்மன் இத்தாலி பிரிட்டிஷ் ஸ்பெயின் அதாவது ஸ்பெயின் இந்த நான்கு நாடுகளுடைய கூட்டு தயாரிப்பில் உருவாகக்கூடிய ஒரு ஜெட் விமானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த விமானத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு விமானங்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை சவுதி அரேபியா போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த நாற்பத்தி எட்டு விமான விற்பனை ஒரு இழுபறி என்ன வந்து கேட்டால் நமக்கு தெரியும் சவுதி அரேபியாவினுடைய பிரபலமான பத்திரிகையாளர் ஜமால் கசோக்ஜி துருக்கியினுடைய தூதுவர் ஆலயத்துக்குள்ள வைத்து கொல்லப்பட்டார் என்கிற பாரிய சர்ச்சை வந்தது அது கடைசியில் தீர்வு இல்லாத ஒரு நிலையாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததோடு ஜெர்மன் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் இந்த ஜெட் விமானங்கள் யூரோ அதாவது யூரோ பைட்டர் என்கிற ஜெட் விமானங்கள் விற்பனையை தற்காலிகமாக நாங்கள் நிறுத்துகிறோம் சவுதிக்கு வழங்க முடியாது என்று சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா சவுதிக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் என்று சொல்லிட்டு அந்த செய்தியில் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னென்று கேட்டால் இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இப்போ இவ்வளோ யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்க நேரத்தில் கூட சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கி தெளிவாகிட்டு <laughs> பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க செய்தி மட்டும் வராமல் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஊதிகளால் இஸ்ரேலை நோக்கி ஏவப்படுகிற விமானங்களை சவுதி அரேபியா தடுத்து நிறுத்துகிறது என்கிற செய்தி தடுத்து நிறுத்தி சுமூகமான உறவை இஸ்ரேலோடு மேற்கொண்டு வருகிறது என்கிற செய்தியும் இதில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதில் என்னென்னா இது வந்திருக்கிற செய்தி இதை முற்றுமுழுதாக சரின்னு நான் சொல்ல வரலை இந்த செய்தி ஜெர்மன் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்தியை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஹூதிகளுடைய தாக்குதலை சவுதி அரேபியா தடுத்து நிறுத்துகிறது என்கிற செய்தி
ஆமாம் சவுதி அரேபியா தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அவங்களே கேம கேட்பாங்க அவங்களே இதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஆக்குவாங்க ஆனால் இதுவரைக்கும் ஹூதிகள் எங்கேயுமே அதை சொல்லலை பட் என்னென்னா சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலோடு இந்த நிலையிலையும் செக்யூரிட்டி ரீதியாக பாதுகாப்பு ரீதியாக ஒரு இணக்கத்தோடு தான் இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த செய்தியை தான் இது சொல்லியிருக்கிறாங்க இது பொய்யாக இருக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய எண்ணம் ஏன்னா சவுதியை காப்பாற்றுறதுக்காக இல்லை இந்த ஒரு அந்நியாயத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இஸ்லாமிய நாடு துணை போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக நம்ம சவுதி சப்போர்ட்டரா அல்லது அந்த நாட்டு சப்போர்ட்டரா இந்த இந்த நாட்டு சப்போர்ட் அந்த நாடு நாடு சப்போர்ட் பண்ணுற அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நானெல்லாம் கிடையாது பிழை என்றால் பிழை சரி என்றால் சரி அது வேற கதை ஆனால் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி அதிர்ச்சிகரமானதாக இருக்குது சொல்லாமலும் முடியாது சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா உண்மையிலே அவங்க அப்படி ஒரு சப்போர்ட்டராக இருந்தால் ஜெட் விமானத்தை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி இஸ்ரேலுடைய சப்போர்ட்டராக இருப்பாங்கன்னா வெளிப்படையில் அதுக்கு எதிராகவும் வாய் திறக்காமலும் இருக்கிறது உள்ளுக்கால இப்படி ஒரு காரியத்தை பார்க்குறாங்களோ என்கிற செய்திகள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது அல்லாஹுதான் போதுமானவன் இந்த மாதிரியான அநியாயம் நடக்காமல் இருப்பதற்கு அல்லாஹுவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையை தான் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ஜெர்மனுடைய அவர்களுடைய அமைச்சர் இன்னைக்கு வெஸ்ட் பேங்க்குக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க வந்தவை தான் இந்த செய்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஜெர்மன் தான் சொல்கிறாங்க சவுதி அரேபியா இதை இதுவரைக்கும் மறுக்கவில்லை இதே நேரத்தில் மறுக்கலைங்கிறதுக்காக ஒத்துக்கிட்டாங்கன்ற முடிவுக்கு நம்ம போக முடியாது அவங்க இதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ண போகிறாங்கங்கிறத பார்ப்போம் அவங்க பண்ணுகிற ரிப்ளைலேருந்து இந்த அம்மா சொன்னது உண்மையா பொய்யா என்பது தெரிய வரும் இந்த நேரத்தில் ஏன்னா இந்த இந்த யுத்தம் மட்டும் நடந்தில்லைன்னு வைங்களேன் இந்த அக்டோபர் செவன்த்து பிரச்சனை மட்டும் வந்து இல்லைன்னா பெரும்பாலான அரபு நாடுகள் இஸ்ரேலோடு ராஜதந்திர உறவுகளை மேற்கொண்டிருக்கும் ஈவன் சவுதிய பேச்சுவார்த்தையில் நடத்திக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு துள்ளி குதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல உதவிகளை செய்யக்கூடிய டேர்க்கி கூட அசர்பைஜான் வழியாக அவர்களுக்கு தேவையான ஃபியூல் அந்த அதாவது கேஸ் போன்றவற்றுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் தொடர்புகள் அவர்களோடு வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் என்கிற கவலையான நிலையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது எனவே நம்முடைய அரபு நாட்டினுடைய நிலைமைகள் இப்படித்தான் இருக்கிறது அது என்று மாறும் எப்படி மாறும் என்பது அல்லாஹுதான் அதை தீர்மானிக்க வேண்டும் இப்படியான நேரத்தில் இன்றைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான செய்திகள் இது இன்ஷால்லா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இன்றைய இரவு அப்டேட்டில் மேலதிகமான செய்திகள் என்னவெல்லாம் காசாவில் நடக்கிறது என்பதை நம்ம தொடர்ச்சியாக சொல்லுவோம் இறுதியாக ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்லிக்கிறேன்னு இந்த நம்முடைய வீடியோக்களை கட் பண்ணி போடக்கூடிய சகோதரர்கள் இன்றைக்கி நிறைய சகோதரர்கள் எனக்கு ஒரு வீடியோ அமைச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த சேனல் பேரை நான் சொல்ல விரும்பலை அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவை கட் பண்ணி தொண்ணூற்றி நான்காவது நாள் வீடியோ என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறீங்க இது ஒரு குரான் ஹதீஸ் பயானாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஹதீஸ் மாறாது ஹதீஸ் வந்து என்றைக்கும் ஹதீஸாக தானேங்க இருக்கும் குரான் என்றைக்கும் குரானாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த சட்டங்கள் அதாவது அப்படியே தான் இருக்கும் சொன்னது நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு கேட்டாலும் அது ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு என்னென்னா ஹூதிகள் கப்பலை கைப்பற்றினாங்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க அந்த சம்பவம் நடந்தது நே முந்த நாள் நடந்த சம்பவம் ஹூதிகள் போனாங்க அந்த கப்பலை சுற்றி வளைச்சாங்கிற செய்தியெல்லாம் வந்துச்சா இல்லையா அதை இன்னொரு டேட் போட்டு தொண்ணூற்றி நான்காவது இன்னொரு டேட்டையும் போட்டு தொண்ணூற்றி நான்காவது நாள் ஒன்றாவது என்று சொல்லி போட்டுக்கிறிய இது மக்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் இது பழைய செய்திகளை நம்ம கொடுக்கும் போது மக்கள் அதை விரக்தி அடைஞ்சிருவாங்க எனவே அது முடிஞ்ச செய்தி தொடர்பு <laughs> வகையிலே முயற்சி பண்ணிருக்கிறோம் அவருடைய நேரடி எந்த कांटेक्ट நம்பர் நம்ம கிட்ட இல்லங்கற அடிப்படையில தான் இந்த செய்தியை சொல்றோம் எனவே அந்த சகோதரருக்கு இந்த செய்தி எட்டினால் தயவு செய்து இதை கடைப்பிடியுங்கள் நாம வந்து இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேக்கணும்ங்கறத விட சரியாக கொண்டு போய் சேத்துறணும் சகோதரர்களே எனவே இதை நீங்க கடைப்பிடிப்பீங்கங்கற நம்பிக்கையில இந்த செய்தியை உங்களுக்கு ஏத்தி வைக்கிறேன் வாஹர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில்